வணக்கம் இது இந்தியாவின் நம்பர் ஒன் டீலர் வசந்த் அன்கோ வழங்கும் கிச்சன் கில் ஆடிகள் கோ ஸ்பான்சர் பை டார்லிங் மசாலா உங்க வீட்டுல கிச்சன் பத்தி சொல்லுங்க நீங்க எந்த அளவுக்கு கிச்சனுக்கு போவீங்க அம்மா சமைப்பாங்களா நீங்க சமைப்பீங்களா ஸோ நான் வந்துட்டு எனக்கு மூணாவது படிக்கும் போதே கிச்சன் வந்துட்டு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் அம்மா சமைக்கிறது மூலயமா எனக்கு இன்ஸ்பயர் ஆச்சு ஆறாவது படிக்கிற வரைக்கும் எனக்கு எங்க அம்மா ஊட்டிட்டு தான் ஏன் நடிக்கிற வரைக்குமே எனக்கு எங்க அம்மா ஊட்டிட்டு தான் இருந்தாங்க அவ்வளோ சின்ன வயசுலயே கிச்சன்ல ஆஹா ஃபைன் உங்க நேம் சொல்லுங்க என் பேர் ஷமீனா ஓகே ஸோ தேர்ட் படிக்கிறதுலேருந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஹவ் அபவுட் ஸ்டடீஸ் ஸ்டடீஸ் வந்துட்டு எங்கள் அப்பா அம்மாலாம் வந்துட்டு ஃபோர்ஸ் பண்ணது என்னமோ டாக்டர் இன்ஜினியரிங் தான் பட் எனக்கு வந்து ஷெஃப் ஆகணும்னு தான் ஆசை ஸோ ஐ ஃபைட் நான் நல்லா ஃபைட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா இப்போ நான் பிஎஸ்சி ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் தேர்ட் இயர் ஓகே ஸோ அதாவது வந்து இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இல்லை நம்ம நினச்ச ஒரு விஷயத்த பண்ணணுன்னாலே ஃபைட் பண்ணணுங்கிற ஒரு விஷயம் இன்னும் இருந்துட்டு தான் இருக்குது இல்லை ஏன்னா இன்னும் அவங்களோட ஒப்பீனியன்ஸை கொஞ்சம் திணிச்சிட்டு தான் இருக்கேன் இதை வந்து நாங்கள் தப்பாக சொல்லலை பிகாஸ் எவ்ரி பேரண்ட் அவங்க குழந்தைங்க நல்லா இருக்கணும் இது எடுத்தால் தான் நல்லா இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க பட் அவங்க கனவுகள் அவங்க அடைஞ்சாலே சந்தோஷமாக இருப்பாங்க ஃபைன் இன்றைக்கி என்ன குக் பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிறது கும்பகோணம் கோழி கடப்பா ஓகே தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் சொல்லலாம் பேபி ஆயில் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆனியன் மின்ட் டொமேட்டோ பொட்டேட்டோ சால்ட் ஹோல் ஸ்பைசஸ் சிக்கன் க்ரீன் சில்லி பொட்டுக்கடலை தேங்காய் கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி மிளகாத்தூள் சோம்பு மஞ்சத்தூள் பெப்பர் ஜீரகத்தூள் கசகசா வேக வைத்த தோரம் பருப்பு ஓகே பேபி ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் எப்படி ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு கடப்பாக்கு வந்துட்டு தேவையானதே பேஸ்ட்டு தான் நம்ம வந்துட்டு தேங்காய் எடுத்துக்கலாம் ஓகே அரைக்க போகிறோமா ஆமாம் சின்ன ஜாரா பெரிய ஜார் வேணுமா சின்ன ஜார் போதும் ஓகே தேங்காய் போட்டு ஒரு பச்சை மிளகா கொஞ்சம் சீரகம் அப்புறமா கசகசா ஓகே கொஞ்சோண்டு சோம்பும் போட்டுக்கலாம் இதை வந்துட்டு நல்லா தின் பேஸ்டாக அரைக்கணும் ஓகே ஆன் பண்ணி தான் இருக்கு பேபி இப்போ நம்ம அந்த வியூவர்ஸ்க்கு அதை காட்டணும் அதனால் நம்ம எப்படி அரைச்சிருக்கோம் அப்படின்னா அவங்க சொல்லும் போதே தின் பேஸ்ட் ஃபைன் பேஸ்ட் சொன்னாங்க அது இது தான் ஓகே பேபி ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுக்கப்புறமா நம்ம வந்துட்டு கடப்பாக செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஓகே கடாய் பற்ற வச்சதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காயணும் அப்போ ஹைல வச்சுட்டுமா ம் ஹை அதுக்கப்புறமா நம்ம ஹோல் ஸ்பைசஸ் போடுறோம் இதில் என்னெல்லாம் இருக்குன்னா பட்டை ஏலக்காய் கிராம்பு ஸ்டார் அனீஸ் அப்புறம் பிரியாணி இலை ஓகே ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த பட்டை வந்து நமக்கு நார்மலாக கிடைக்கிற பட்டை கிடையாது இது வந்து சுருள் பட்டை அப்படிம்பாங்க ஸோ நார்மல் பட்டைக்கும் சுருள் பட்டைக்கும் ஏதாவது ஃப்ளேவர் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படி ஏதாவது இருக்கு சுருள் பட்டையில் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ்டாக இருக்கும் ஸ்மெல் எல்லாம் ஓஹோ அதனால் ஓகே போட்டுடலாம் போடலாம் ஓ நம்ம எடுத்து வச்ச எல்லாமே வேணுமா நான் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு பீஸாக எடுத்து போடுவாங்க எல்லாத்தையுமே போட்டோம் ஓகே அப்போ வந்து சிக்கன் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் ஃப்ளேவருக்கு இதை ஆட் பண்ணுறது நார்மல் தான் என்ன நல்லா பொறிஞ்சால் தான் நம்ம போட்டிருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸும் கொஞ்சம் சவுண்டு கொடுக்கும் அதாவது அது ஹீட் ஆகிற சவுண்டு அதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கோம் சரி இது சிக்கன் எப்படி பேபி போட போகிறோம் ஏன்னா வந்து துவரம் பருப்பு எடுத்துக்கிட்டாலே வந்து சாதாரணமாக ரசத்துக்கோ 
இல்லை குழம்புக்கோ யூஸ் பண்ணுற ஒரு விஷயம் தான் அது ஸோ துவரம் பருப்பில் சிக்கன் அப்படிங்கிறது கடப்பாவோட பெஸ்ட்டாக ஆக்சுவலி நல்லா சேரும் கடப்பா வந்துட்டு பேசிக்கலாக ஒரு வெஜ் டிஷ் தான் ஓஹோ நம்ம வந்துட்டு இதில் நான்வெஜ் ஆட் பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு நம்ம டேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஃபைன் ஸோ நல்லா சவுண்டு வந்துருச்சு நம்ம இப்போ வெங்காயம் சேர்த்துடலாம் இப்போ வெங்காயம் போட்டுட்டோம் அப்படிங்கிறதுனால வெங்காயம் போட்ட உடனே வந்து ரெண்டு விஷயம் தான் ஒன்று வெங்காயம் கொஞ்சம் அந்த கண்ணாடி பதம் வந்தோடனே அடுத்த விஷயம் ஆட் பண்ணுவோம் இல்லைன்னா ஃபுல்லாக அது வந்து குக் ஆனதுக்கப்புறமா தான் அடுத்த விஷயம் இதில் எப்படி ஃபுல் குக் ஆகணுமா பேபி இல்லை கொஞ்சம் அது இல்லை இல்லை ஃபுல்லாக குக் ஆகும் ஓகே இது வெந்தால் போதும் அப்போ வெங்காயம் நம்ம கலர் சேஞ்ச் ஆகி வதங்கி கிடைக்கணும் ஓ வதங்கினது போதுமா வதங்கினது போதும் இப்போ நம்ம வந்துட்டு கொஞ்சோண்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எப்பவுமே கடப்பால இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட மாட்டாங்க பூண்டு மட்டும் தான் போடுவாங்க ஏன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடுறேன்னா இது நான்வெஜ் ஃப்ளேவர் கொடுக்கணுன்றதுக்காக ஸோ அதாவது கடப்பா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த அந்த நேம் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு அதில் என்னெல்லாம் இன்ஃபியூஸ் பண்ண முடியுமா முடியுமோ பண்ணி வெஜ் கடப்பாக்கும் நான்வெஜ் கடப்பாக்கும் நம்ம வித்தியாசம் பார்த்தோம்னா ஸ்பைசஸ் அதில் அவ்வளோவா ஆட் பண்ண மாட்டாங்க ஹோல் ஸ்பைசஸ் ஓஹோ சின்னமன் கார்டமம் இதெல்லாம் வந்துட்டு அவ்வளோவா ஆட் பண்ண மாட்டாங்க மசாலா சேர்ப்பாங்க தனியா தூள்லாம் நம்ம வந்துட்டு எல்லோ கலரில் வரணும் நம்மளோட மெயின் மோட்டிவே எல்லோ கலரில் வரணுன்றதுனால நம்ம நிறைய மஞ்சள் தூள் சேர்க்க போகிறோம் ஓகே அதாவது இந்த சால்னாக்கும் இந்த கிட்டத்தட்ட அந்த கலரில் இருக்கும் கடப்பாங்கிறது கடப்பாவோட ஹிஸ்ட்ரி நான் சொல்லலாமா தாராளமாக ப்ளீஸ் ஷேர் பண்ண கடப்பா வந்துட்டு கும்பகோணம்ல அதுக்கப்புறமா இப்போ தக்காளி போடணும் ஆமாம் தக்காளி போட்டுட்டு கண்டிப்பாக நமக்கு டைம் இருக்கும் அப்போ அந்த ஹிஸ்ட்ரியை சொல்லிடுவோம் தக்காளி போட்டுடலாம் ஓகே நல்லா வதங்கணும் மீன் வேலை நான் உங்களுக்கு ஹிஸ்ட்ரியை சொல்லிடுறேன் ஓகே கொஞ்சம் ஆயில் தேவைப்படுமா பேபி இல்லை அப்படியே இல்லை இல்லை அப்படியே போதும் ஆ நம்ம எப்படியே தண்ணி எதாவது விட போகிறோம் ஓ பேஸ்ட்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் இது நல்லா வதங்கணும் ஓகே இதோட ஹிஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா கும்பகோணம்ல தஞ்சாவூர் சைட்லலாம் வந்துட்டு நம்ம சோழ நாட்டு மக்கள்லாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட்ற ஒரு விஷயம் வெஜ் கடப்பா ஸோ அந்த கடப்பான்றது வந்துட்டு ஒரு ஷெஃப்போட நேமு அவர் தான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு டிஷ்ஷை செஞ்சு கண்டுபிடிச்சாரு இதுக்கு பேர் வைக்க முடியாமல் கடப்பானே வச்சுட்டாங்க ஓ ஃபைன் ஸோ அதாவது அவருக்கு பேர் வாங்கி கொடுத்த ஒரு ரெசிபி ரெசிபி அவரை இன்னி வரைக்கும் நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கிற ஒரு ரெசிபி ஸோ கடப்பாவை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க குக் பண்ணுறது மட்டும் இல்லை அந்த ரெசிபிக்கான ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் அந்த ஹிஸ்ட்ரியும் சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது சிறப்பு இல்லை தக்காளி வதங்கிட்டால் அடுத்த வேலை என்ன பண்ண போகிறோம் அடுத்த வேலை நம்ம இந்த பேஸ்ட் போடுறது தான் அரைச்சி வச்சுருந்த பேஸ்ட்டு ஓஹோ ஓகே ஸோ இதை ஆட் பண்ணிடலாம் கடப்பாவுக்கு முக்கியமாக தேவையானதே வந்துட்டு பொட்டுக்கடலை ஆஹா அது நம்ம இதுக்கப்புறமா அரைச்சி தனியாக சேர்த்துக்கலாம் ஓ ஃபைன் இப்போ இது சிம்பிளாக தான் இருக்குது மிக்ஸ் பண்ணிடலாமா ஆ கடப்பா வந்துட்டு சாம்பாருக்கும் ஒரு குருமாக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஒரு டிஷ்ஷு தான் ஏன்னா நம்ம சாம்பாருக்கு போகிற விஷயங்களும் இதில் ஆட் பண்ணுறோம் குருமாக்கு போகிற விஷயங்களும் ஆட் பண்ணுறோம் ஏன்னா குருமாக்கு பார்த்தீங்கன்னா உடச்சக்கல்ல கொண்டக்கல்ல சில பேர் அது ஒரு மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் சாம்பாருக்கு பருப்பு இல்லாமல் சாம்பாரை செஞ்சுதான் சரித்திரமே கிடையாது இந்த தேங்காய் அரைச்சதுலேயே பொட்டுக்கடலையும் போட்டு அரைச்சிடலாம் ஓகே பேபி அதை அப்படிங்க வச்சு போட்டுடலாமா வாட்ரு தேவைப்படுமா இங்கே தான் இருக்குது வாட்ரு நான் சிம் பண்ணிடுறேன் ஃபுல் சிம் பண்ணிடுறேன் ஆனால் இதை அடி பிடிக்காமல் கொஞ்சம் நேரம் நான் வந்து பார்த்துக்கிறேன் அதுக்குள்ளே நீங்கள் அரைச்சிருங்க ஓகே நம்மளுக்கு அரைஞ்சிருச்சு ரொம்ப திக்காக அரைச்சிருக்காங்க கெட்டியாக ஓகே இப்போ ஆட் பண்ணலாம் பேபி அரைச்ச அந்த உடச்சுக்கல்லே நம்ம அப்படியே ஆட் பண்ணுறோம்
இப்போ வரைக்கும் அவங்க சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு குருமாக்கான வேலைகள்லாம் இருக்கும் ஏன்னா குருமாவோட ஃப்ளேவர் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ வந்துட்டு நம்ம உருளைக்கிழங்க சேர்த்துடலாம் ஆஹா உருளைக்கிழங்க பச்சையா போட்டிருக்கோம்னா இதுக்கு மேல தான் அது வேகணும் இப்ப நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஸோ உருளைக்கிழங்கு வேகிறது மட்டும் கிடையாது நமக்கு கடப்பா அப்படிங்கிறது ஒரு கிரேவியும் கூட அப்படிங்கிறதுனால நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கிரேவிக்கான வாட்டர் இதில் ஆட் பண்ணிட்டோம் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம வந்துட்டு மசாலா சேர்த்துடலாம் நம்ம நம்மளுக்கு மெயினே வந்துட்டு மஞ்சத்தூள் தான் ஓகே அதனால் ஓகே ஸோ இந்த மஞ்சத்தூள் ஏன் கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்க்குறாங்கிற காரணத்தை முதல்லே சொல்லிட்டாங்க அந்த கலர் வரணும் கடப்பாவோட கலர் அதுக்கு நம்ம மஞ்சத்தூள் தான் ஆட் பண்ண முடியும் இப்போ உப்பு மிளகு தேவையான அளவு ஓகே உப்பு மிளகு கொஞ்சோண்டு போட்டுக்கலாம் ஒரு பிஞ்ச் கரெக்டாக அவ்வளோதான் இந்த கலர் வந்துருச்சு இப்போ இன்னும் நல்லா வேகணும் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாமா பேபி அதுக்கப்புறம் அந்த தோரம் பருப்பை எப்போ இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது வந்துட்டு கொஞ்ச நேரம் அப்படியே நல்லா வேகணும் வெந்ததுக்கு அப்புறமா இது இப்போவே பாருங்கள் குருமா லுக் வந்துருச்சு ஆஹா இதுக்கப்புறமா வந்துட்டு நம்ம பருப்பு ஆட் பண்ணிட்டு பருப்போட சேர்த்து வேக வச்ச தண்ணியும் இருக்கு இதையும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிடலாம் ஓ அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு நம்ம சிக்கனையும் ஆட் பண்ணிட்டு மூடி வச்சிடலாம் ஃபைன் ஓ அப்போ மூடி வைக்கிறது இப்போ இல்லை இப்போ வேண்டாம் ஃபைன் அப்போ வந்து நம்ம இப்போ ஆட் பண்ணணுமோ நீங்கள் பண்ணலாம் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம வந்துட்டு பருப்பு எடுத்துடலாம் ஓகே இதில் ஒரு கரண்டி அளவுக்கு பருப்பு போட்டுக்கலாம் போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் அப்புறம் பருப்போட தண்ணியும் ஊற்றிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த சிக்கனையும் போட்டுடலாம் ஓகே அதாவது சிக்கனை நம்ம கொஞ்சம் கம்மியாக போடுறீங்களே அப்படின்னு நினைக்கலாம் அதாவது சிக்கனை ஜஸ்ட் இன்ஃபியூஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணுற இதை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்களா ஆல்ரெடி ட்ரை பண்ணி ஓஹோ ஸோ என்ன ஒப்பீனியன் வந்துச்சு இது வந்துட்டு நாங்கள் எங்கள் நான் ஃபஸ்ட் இயர் படிக்கும்போது எங்கள் ப்ராக்டிக்கல் கிளாஸ்லேயே நாங்கள் இது பண்ணியிருக்கோம் அவுட் புட் ரொம்ப நல்லா வந்துச்சு சூப்பர் இது கூட வந்துட்டு பொரோட்டா கூட வச்சு சாப்பிட்லாம் இட்லி இடியாப்பம் கூட வச்சு கூட சாப்பிட்லாம் நல்லாயிருக்கும் ஃபைன் இப்போ நம்ம வந்துட்டு இது ஃபுல்லை வச்சுட்டு மூடி வச்சிடலாம் ஓகே ஓகே ஃபைன் ஸோ இப்போ நல்லா கொதி வந்துட்டு இருக்கு அப்பப்போ ஓப்பன் பண்ணி கொஞ்சம் கேலரி பார்க்கறதோட வந்து வாசனையும் வாங்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ சூப்பர்பா ஃப்ளேவர் வருது பேபி ஓப்பன் பண்ணிடலாமா நல்லா வெந்துருச்சு ஃபைன் இதில் தான் நம்ம சர்வ் பண்ண போகிறோமா ஓகே ஸோ இது அழகுக்காக நம்ம பாரம்பரியத்துக்காக நம்ம வந்துட்டு வாழையில் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே அதுக்கு மேலே நம்ம இந்த குழம்ப போட்டுடலாம் கடப்பா ஸோ இதுதான் வந்து சொல்லுவாங்க வாழை இலையில் சூடாக எதையாவது நம்ம போட்டு சாப்பிடும் போது தான் ஒரு சில விஷயங்கள் வாழை இலையிலேருந்து ஆக்டிவேட் ஆகும் அது நம்ம பாடிக்கு ரொம்ப நல்லது சாப்பிடும்போது அப்படின்னு ஓகே ஸோ இது எப்படி பிளேஸ் பண்ணுவோம்ல பேபி ஆ ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எடுத்துக்கிட்ட கும்பகோணம் சிக்கன் கடப்பா கடப்பால் சிக்கன் அவ்வளோவா பண்ண மாட்டாங்க கடப்பாங்கிறது ஒரு வெஜிடேரியன் ரெசிபி அதில் சிக்கனை நான் இன்ஃப்யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்றது மட்டும் இல்லாமல் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களோட கான்ஃபிடென்ஸை நம்ம சொல்லியே ஆகணும் எப்போவுமே நம்ம செஃப் சொல்லுவார் ஒரு ரெசிபி எடுத்துக்கிட்டோன்னா அந்த ரெசிப்பியை ரெசிப்பியாக பண்ணிட்டால் போதும் அப்படின்னு அது எவ்வளோ பெரிய கஷ்டம் அப்படிங்கிறது இங்கே வந்து குக் பண்ணுற எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த ரெசிப்பின்னா அதோட டேஸ்ட் இருக்கணும் அதோட இன்க்ரீடியன்ட் நம்ம கரெக்டாக போட்டிருக்கணும் அந்த கலர் கரெக்டாக இருக்கணும் ஸோ அந்த கலருக்கு இந்த யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கல்ல அந்த டேர்மரிக் பவுடர் அதை பற்றி நம்ம பேசியே ஆகணும் அது அந்த மஞ்சள் கலரை தான் கொடுக்கும்னு நினச்சேன் பட் அந்த மஞ்சள் இல்லாமல் ஒரு 
டிஃப்ரெண்ட் ஒரு சால்னா அந்த மஞ்சள் கலர் சேர்ந்து கொடுத்துருக்கிறது எனக்கே ஆச்சரியமா இருக்கு ஸோ இப்போ இதை டேஸ்ட் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ வித் சிக்கன் நம்ம டேஸ்ட் பண்ணலாம் சுட சுட இருக்குப்பா சிக்கனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செஃப் வந்து நிறைய விஷயங்கள் எப்போவும் ரிப்பீட்டடாக சொல்லுவாங்க ஆனால் வந்து அது அவங்க சாப்பிடும்போது தான் அவங்களுக்கு தெரியுது நம்ம சாப்பிடும்போது பார்த்தீங்கன்னா சிக்கனாக இருந்தாலும் சரி என்ன ரெசிப்பியாக இருந்தாலும் சரி அப்படி எடுத்த உடனே அது நல்லா தான் இருக்குது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கே அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு தோணும் ஸோ இன்றைக்கும் அப்படியே தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா சவுத் இண்டியன் ரெசிப்பியை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா ஃபைனாக ஸ்பைஸியாக அதை மாற்றி எவ்வளோ மசாலா போட முடியுமோ போட்டு அந்த சிக்கனை வேறு லெவலில் கொண்டு வந்து வைப்போம் பட் அப்படி இல்லாமல் சிக்கனை போட்டு நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு கடப்பாவும் செய்யலாம் அந்த ரெசிபியும் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு காமிச்சிருக்கீங்க பட் கடப்பா வயசு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை வந்து சப்பாத்தி ரொட்டி நான்கு அவ்வளோவா நல்லா இருக்குமான்னு தெரியல மற்றபடி ரைஸு கூட கண்டிப்பாக சூப்பராக இருக்கும் கிரேவியாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக டெலிஷியஸாக பண்ணியிருக்கீங்க பேபி தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் இப்போது இதுக்கான ரீகேப்பை பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு அரைக்க வேண்டிய வேலையிலேருந்து ஆரம்பித்தோம் அரைக்கிறதுக்கு ஒரு ஜாரில் தேவையான அளவுக்கு தேங்காய் பச்சை மிளகா அதுக்கப்புறம் ஜீரகம் கசகசா பெருஞ்சீரகம் இது எல்லாத்தையும் போட்டு ஃபைனாக நம்ம நல்ல எவ்வளோ ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைக்க முடியுமோ அரைச்சிக்கிட்டோம் அரைச்சதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு கடாயில் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டு அந்த எண்ணெயில் வந்து நம்ம ஹோல் ஸ்பைசஸ் என்னென்ன ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுருள்பட்ட அதுக்கப்புறம் கிராம்பு பிரிஞ்சி இலை அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் ஏலக்காய் அண்டு அன்னாசிப்பூ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு அது கொஞ்சம் பொறிஞ்சி வரும்போது ஒரு சின்ன க பவுலில் வந்து நம்ம சாப் பண்ண வெங்காயம் வச்சுருந்தோம் வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணி வெங்காயம் நல்லா பொறிஞ்சிச்சின்னு தெரிஞ்ச உடனே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டோம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு குக் பண்ணதுக்கப்புறம் வெங்காயம் எடுத்து வச்சுருந்த அதே அளவு கப்பில் தக்காளி வச்சுருந்தோம் அந்த தக்காளியை போட்டு தக்காளியை நல்லா குக் பண்ண விட்டோம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தோம்ல அந்த பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணோம் அந்த பேஸ்ட்டு கொஞ்சம் குக்கார் அளவுக்கு சிம்மில் வச்சுட்டு நம்ம அதே பவுலில் வந்து ஒரு உடச்சக்கல்லை எடுத்து வச்சுருந்தோம் அந்த உடச்சக்கல்லையை வந்து ஜாரில் போட்டு ரொம்ப கம்மியாக தண்ணி விட்டு கெட்டியாக அரைச்சோம் ஸோ கெட்டியாக அரைச்சதையும் போட்டு நம்ம கொஞ்சம் நேரம் குக் பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு ஒரு கப்பில் வந்து சாப் பண்ண பொட்டேட்டோ இருந்துச்சு பொட்டேட்டோவை ஆட் பண்ணோம் பொட்டேட்டோவை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணோம் ஸோ தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சத்தூள் தேவையான அளவு அதுக்கப்புறம் ஒரு பிஞ்ச் பெப்பர் தூளை ஆட் பண்ணோம் பெப்பர் தூளை ஆட் பண்ணிவிட்டு உப்பையும் சரி பார்த்துட்டு நமக்கு சிக்கன் இருந்தது சிக்கனையும் ஆட் பண்ணி சிக்கனை பச்சையாக போட்டிருக்கோம் அப்படிங்கிறதுனால அது குக்கார டைமிங் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் கார்னிஷ்க்கு மட்டும் இல்லை நமக்கு கடப்பாக்கு டேஸ்ட்டுக்கும் வந்து நம்ம கொத்தமல்லி கருவேப்பில் அண்ட் புதினாவை ஆட் பண்ணி இறக்கிட்டோம் கும்பகோணம் சிக்கன் கடப்பா இன்னைக்கு எடுத்துக்கிட்ட ரெசிபி பார்த்தீங்கன்னா கண்ணுக்கு நேராக இருக்கு டேஸ்ட்டும் பண்ணியாச்சு அதை எப்படி நாங்கள் செஞ்சோம் அப்படிங்கிறதுக்கான செய்முறையும் கொடுத்தாச்சு அப்படிங்கிறதுனால யோசிச்சு பாருங்க நீங்கள் வீட்டில் குக் பண்ணும்போது இதை விட ஒரு நல்ல ரெசிப்பியை உங்களுக்கு எப்படி உங்கள் மனசை டச் பண்ணுற அளவுக்கு கொடுக்க முடியும் ஸோ அந்த அளவுக்கு நாங்கள் கரெக்டாக கொடு